zemniecību darbības intensifikācijas sociāli ekonomiskais, politiskais un ekonomiskais ietvars. Un visiem, un varbūt no tēma nav izsaistīta vairāk ar lauksaimniecību, bet es domāju, ka mēs kā Latvijas iedzīvotāji, mēs tam ar atbalstam arī lauksaimniecību, bet neskatoties uz to, ka mēs varat atrodamies Rīgā. Un gribētu teikt tā, ka pie iem un citu lauksaimniecības produktu ražošanas intensifikācijas procesi ir cieši saistīt ar lauksaimniecības attīstību, kaidojot vienu no vairākām lauksaimniecības attīstības dimensijām. Un piensēmniecības darbības un piena ražošanas intensifikācijas pasākumu saistīja par dažādiem valsts tautsēmniecības attīstības pasākumiem nosama šādi svarīgi faktori un aspektis, un, protams, nepārnosīšu visu, kā piemēram, tautsēmniecības ietvaros veidojas piemu dažādu veidu piemu produktu piedrāmājums un tā tālāk mums paši varbūt palasīt. Šie aspekti norāda uz piensaimniecības un tautsaimniecības viedarbības un sastarpējās saistības ar daudzimensālo raksturu. Tautsaimniecības izaugsmes analītiskam izvērtējumam pētījumā tiek izmantotas saražotais IKP laika periodā no 2004. līdz 13. gadam gan faktiskajās senās, gan selpīdzinājumās senās pagadiem. Šāds pārskata periods izraudzīts tāpēc, ka pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ekonomiskajai tāpēc strauji palielinājās valstīs aržoto preču un pakalpojumu vērtību. To lielā mērā sekmēja krasais ārvalstu investīciju pieaugums tautsēmniecības nozarēs ar augstāko potenciālo rentabilitāku un situāciju ar neatbilstošā valsts monetārā un fiskāla politika kurā arī sakoja strauši cenu kākums, ko mēs arī paši esam piedzīvojuši, bet strauju ekonomikas izaugstas periodu nomainīja ekonomikas recesiju un ievērojumi zemāks pieaugumu tempus pēc krīzes periodā. Saražoties IKP kā tabulā mēs redzam pamatskajās cenās palielinājās 2,2 reizes, sasniegtos 16,3 miljonu latu lielu vērtību 2013. gadā. Lauksāmniecības nozeres komersantiem un citiem tautsēmniecības dalībniekiem svarīgs aspekts ir cenu stabilitāte. Tas dod iespēju piensēmniecībām plānu un intensitācijas pasākums izstrādāt sekmīgi īsti no citas pieni ražošanas paplašināšanas vai tehnologijas modernizācijas projektas tuvākā un tālākā nākotnē, kā arī, protams, veidot investīciju stratēģiju, saglabājot ekonomisko drošību par saņemto kredītu atdošanu. Priekštad par ražošanas un patēriņu cenu izmaiņām pārskatu periodā, tā tad sniedz arī tabulā iekļautie rādītāji, tas, ko mēs šeit arī redzam, kā IKP deklatorus un patēriņu cenu indeks, un šo rādītāju lielākās vārstības sapiek ar strājāku IKP izaugsmas periodu, taču maksimālās vērtības sniegšanā ir vērojama nobīte. Latvijas tautsēmniecības attīstībā ir strājējā izaugsmē sekoja krasa lejups līda, ka 2009. gadā IKP patiskajās cenās samazinājās par 1,9%. Tautsēmniecības attīstības stabilitātes novērtēšanā pētījumā tika izmantotas linjārās rakstuma trendu trendam un funkcijas un dinamiskās rimnes izlīdzināšana, kurā iekļaut rādītēji par IKP izmaiņā patiskajās tirgus cenās. Un, kā mēs arī šeit redzam, tad lineārā trenda funkcija uzvarāt salīdzinoši augstu atbilstību, uz ko norāda regresijas koeficentas, koeficentu vērtību, kura tikai par nepilniem 14% atpildīt no pilnīgas atbilstības. Un tas liecina pār tirgus cenās noteiktā saražoto preču un pakalpēm vērtības izmaiņas ietekmējošo spēku stabilitāti, kuras saglabā savu ietekmi arī pēc recesijas periodā, palielikumot jaunas recesijas iestāšanās draudus. Dinamiskās rīmas izlīdzināšana, kurā iekļaut rādītāji par salīdzināmās cenas aprēķinātā IKP izmaiņām, šeit parādīts, ka koeficents norāda salīdzinoši ir zema vērtība, un var secināt, ka valstī saržo to preču un pakalpojumu pieaugumu izmaiņas, noteikuši faktoru mainību ietekmes intensitāti un pilnīgi iespējams, ka tas ir saistīts ar planetīvām un kvalitatīvām izmaiņām preču un pakalpojumu eksportā un importā. Thank <laughs> you.
IKP pieaugu grafiskais modelis tiek sadalīt šādos posmos, tad pirmais posms lēnas alīdzinošanas statos izaugsmes fāze, tad ir strauju izaugsmes fāze, ekonomiskās recesijas fāze un ekonomikas izaugsmes atjaunošanas fāze, kā jūs var redzat, arī gan pieaugu tik lāda šeit grafikā. IKP pieaugu grafiskais modelis tiek sadalīt šādos posmos, tad katram no šiem posmiem ir vērojama atšķirīga tautsēmniecības dalītnieku uzvedība kas arī nosaka kopējo preču un pakal par kopējā piedāvanu, kopējā pieprasību, matatatīvos un validatīvos aspektus. Šajos valsts sociāleikonomiskās izaugstas posmos ir vairāmas arī zināmas atšķirības, piensēmniecību darbības, intensifikācijas pasākumos. Ekonomikas attīstības ciklu fāzē izmaiņas nosaka tikai nozīmīgāko preču un pakal par kopējā pieprasību un piedāvanu izmaiņu ietekmi uz piensēmniecību darbību piemērotāju intensifikācijas pasākumiem, saražot ar pienu apņām palielināšanai. Uzskaitītie šie savstarpījiem iedarbības aspekti norāda uz piensēmniecību un tautsimniecības iedarbības un savstarpējās saistības daudzimensuālo raksturu, kas mainās līdz ar ekonomiskās izaugsmes ciklo fāzu izmaiņā. Šeit es varu būt, lai taupīgi arī laiku nepārasīšu visu, kas ir, teiksim, tabulā, Bet uzsveršu tos galvenos faktors šeit ir sadalīts par posmi, ko mēs izpriekšējais laikiņā redzējām. Un, teiksim, attīstības posmas un pienu pienu produktu kopējā pieprasību izmaiņas, kāds novērojums bija un arī piensēmniecību reakcijas izmaiņu un tautsēmniecībā. Pirmajā posmā, piemēram, pienu pienu produktu kopējās pieprasību salīdzinot štatils un kāds, tu teiksim, kāda reakcija uz izmaiņā, tad pieni ražošās šī intensifikācijas pasākuma lielākā piecēmniecību skaitā nav aktuāli, lai sakot, salīdzinoši lēnu pieaugušajā tiem kopējā pieprasījuma pieaugumā. Tas bija tātad pirmajā posmā. Bet aktīvākās piecēmniecības šajā laika periodā cenšas pievērsties ražošanas modernizācijai un dažādiem patušināšanas pasākumiem piesaistot arī finanšu līdzības. Kā otro posmu, Tīnu pieņu produktu kopējā pieprasījuma izmaiņas ir vērojams, ka tīnu produktu kopējās pieprasījums palīdzinājas ar katru laiku intervālu pateicoties tieši ar tautu sevedzību dalībnieku pienākumu strojiem palīdzinājumā. Un valsts budžeta līdzīgi palīdzināšanās rada arī labēlīgas apstākļus, jā, arī dotācija palīdzināšanai. Un kāda ir reakcija uz izmaiņām tautu sevedzībā, tieši vienāk ar pieņu sevedzību, Pieni ražošanas intensifācijas pasākuma katrā laika intervālā prosta vien aktuālā, saržotā un pārdot apjau palielināšanā un arī, teiksim, ietekmē visu pārējo, gan minerālu mēslu, arī visu pārējo, teiksim, pielieto tieši pieni ražošanas intensifācijas pasākumos. Kā trešais posms izdomīts saistībā ar pienu pienu produktu kopiem pieprasību izmaiņā, tad atsamiecīgi dalībnieku pienākums strāvi samazināšanās, tad izraisa pienu pienu produktu mazāk samazināšanos, jo pienu produktu iekļaujas pirmās nepieciešanās priekšu grupā, protams, un arī par cenu, ka tā produktu cenu, kad tu teiksim, strāvi ar samazināties tieši augsts kvalitātes pieprasību, produktu pieprasības un cenu. Un kāda ir reakcija, tad pieni pieprasības samazinās ar atšķirību tempu, strādāk samazinās piens arbīdzībās, kurā tiek ražotas piens ar augstāku pildotisko vērtību. Un kā pie cenotā posma, tad ekonomiskā krīze, kā ir pārvarēta, vēroja piena pieni produktu arī citu preču pakalpojumu kopējā pieprasību pieaugums, kam seko atbilstoši arī piedāvēju pieaugums viņam šaubām. Un kāds ir izmaiņas tieši tautsēmniecībā, ka ekonomiskās izaugsmes sākotmaņā posmā pieni ražošanas intensifikācijas pasākuma novātoli. Piemēram, lai mēs lāķu periodus var izstrādāt visu attīstības plānus, tad vidēji gan ilgākā posmā, lai arī būtu visu tā modernizācija un dažādi projekti, patlašināšana un arī intensifikācijas pasākuma. Kā mēs šeit redzām, tad lauksēmniecības produktu ražotāji ir savstarpēji saistīti ar preču pakalpojumu ražotājiem citās lauksēmniecības nozarēs. Lauksēmniecības nozarēs tarādājuši ir konversanti nozīmīgs izēvi un piekārtātājs daudzām grūtniecības nozarē, kas piekārtā dos lauksēmniecības produktus, izmanto dažādu pārtiksu nepārtiks preču ražošanai. Lauksēmniecības savu sēmiskās darbības mērķu sasniegšanā izmanto plašu klāstu rūpniciskās izaugsmas preces, gan starpatēriņi, gan galupatēriņi, statusu aizsošās un kodas nozīmē, 
ka preč un pakalpojumu izlaides svārstībām pacienīdzībā vajadzētu radīt analogiskas svārstības lauksniemiecības nozerē. Un arī šeit tas tabulā izvērtējot ir iekļaujuši rādītāji. Ņemot vairāk faktiskajās cenās, izteiktās pievienotās vērtības ekonomisko saturu, lauksniemiecības nozeres izaugsmas svārstības lielākā mērā izskaidrojums ar lauksēmniecības produktu iepirkumu cenu svārstībā, bet ir saražoto produktu fiziskā apjauma izmaiņā, kas apvērā ar primitisku apstākļu, nepastāvīgi ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas sadrībā un arī citās pasaules valstīs. Un kā noslēdzot šī, tā tad vēl ir viens slaidiņš, kur parādīts, ka lauksēmniecības nozars attīstības raksturs un tendences nosaka, galvenokārt augopības un lopkopības apakšnožavēs saražoto produktu vērtību, bet piensaimniecībā saražoto produktu vērtību lielā mērā nosaka tātad lopkopības apakšnozaras attīstības raksturu un tendenci. Un, lai pārliecinātos par lauku saimniecībā saražoto lopkopības un augopības produkciju vērtības izmaiņas tabulitāti, tad arī tikai pielietot linārā trenda funkcijas. Un attiecīgās dinamiskās ar viņas izlīdzināšanai, kā mēs redzam arī šeit grafikā, Salīdzinoši augstu uzrādi saržotās un realizētās lopkopības produkcijas vērtības izmaiņas, uz kur norāda koeficienta vērtība, kur atpaliek no pilnības tikai par 27 procentiem vai pilnības atbilstības. Un tas norāda uz lopkopības produkcijas ražošanas apjomu un savu ietekmējušo spēku ietekmes sagalvošanos, neskatoties arī uz pārdzīvotu recesiju, kas bija. Taču izaugsmas raksturs ir ievērams stabilāks, salīdzinājumā ar augopības nozarē saržotās produkcijas vērtības izmaiņas raksturu. Un šeit jau esmu ielikusi jums slaidību, lai precīzāk identificētu labāk izsakot lauksēmnes produktu cikliskām tādām svārstībām, saistību ar ietekmes piensēmniecības darbības identifikāciju. Tad pārskata periods tiek sadalīts vairākās pārsniecības, tiek sadalīts vairākos periodos, un kā mēs redzam šeit stāvis izaugsmas periods, jā, otrais ir recesijas periods, un trešais tā tad ir ekonomiskās izaugsmas atjaunošanās. Un no šī pētījuma nelielā prezentācijas, tad par divi galvenie secinājumi, kad tie ir no citas lauksēmas uz produktu ražošanas intensifācijas procesi, ir cieši saistīt ar kaucinēcības attīstību, veidojot pieno vairāk no kaucinēcības attīstības dimensijām un pieno pieprasījumā, paliek pieprasījumā palielināties iekšējā vēl tirgu pēdējais gados un vidējā laika termīnā, tad tad intensifikācijas pasākumā kļūt aktuāli un tam piensēmniecībā. Paldies, ko jūs mēs. Paldies, Rosi, par par ietaupīto laiku. Es mazi trīs jautājums, tad varēsiet arī atbildēt, ja tādi būs. Lūdzu, vēl. Es pēc Gribētu pateikt vienu pārējais vārdu, bet es atbraušu varētu daudz sēviešu vērtējai. Veiksmes stāsts turpinās, ne? Jā. Jūs zināt, cik bija pieeražošanas apjums 3 gadstotā gadā Latvijā? Procentuāli pret šodien esmu mērā. Nu, pus mīļi. Nepateikšu, bet pētījumā bijis. Es pētīju arī vēstu, ka 3 gadstotā gadā tieši tā. Kad bija vairāk? 3 gadstotā vai 90 gadā? Nu, esmu tevi. Tieši tie kopi viens, viens... Saražot. Saražot. Jā, viņš saražot, tad viņš kaut kur ir tiekļu nelajā. Nu, ja nemēlāšu teikšu trīs nastotē. Nē, nepareiz. Jā. Un pat cik, deik, esmu jau drīkā gadā bija apmēram, vairāk vai mazāk nekā šodien? Nu, tajā laikā nu bija mums tik ļoti daudz imports, tāpēc mēs ar to ražošanu esam arī piebrevzējuši, un es tad reizi personīgi zinu no savas pieredzes, ka diezgan daudz lauksēmnieki vienkārši metuši plīti krūmo saistībā ar to, ka lietuvieši nāca ar savu pienu produkciju iekšā un nodēļ bija goja cerba, ka vispār nebija jāiks tālāk virzīties, jā. Nu, un līdz ar to varētu teikt, ka es domāju, ka tā ir mazāk. Jā, es varu pateikt, vairāk nekā divas reizes. Un patiesības sakot, jūs nepieminējāt vārdu flota. Es esmu laiku gadīju, ka jūs pieminēsiet vārdu flota. Šeit ir visā veiksmes stāstā. Patiesi, es neesmu laikam tomēr pateikšu atmēnēt zāmas, protams, un kungi, lai arī man piedot. Bet neko šausmīgāk par šo teicu neesmu šodien esmu dzirdējis. Tas ir tāds tipiskais, dienkrāta, 
ziņojums. Ja jūs jādodās uz valdību un jāprezentē viņiem, viņiem patiks, viņiem reiz rakstīt ģimēnes, es klausīju, es piespēju, es esmu klausījies, ko jūs tur stāstījāt. Atvainās. Paldies, ka ir viesa komentāts jautājums, diskusija. Komentārs vēl? Paldies, Rosita, par stāstījumu. Un es nešaubos, ka vēl būs jautājumi, vēl būs diskusija arī, gan pirms valdes sēdes, gan arī pēc. Paldies!